ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಫೆಟೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳೇನಿವೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಎಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಥರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೇನಾ ವರ್ಸಸ್ ಸೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೇನಾ ವರ್ಸಸ್ ಸೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿವಸೇನೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಏನ್ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ವಾಯತ್ತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ
ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತಿತವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ರು ಫೇವರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ಆಯೋಗಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಗೆ ಒಳದಾಗದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಒಂದು ಪವರ್ ಗೆ ಒಳದಾಗದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಡಿಯೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರು ರಚಿಸಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಾಡಿಗಳದು ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜನರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜನರಿಗಿರುವಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ವೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ತರದಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾರ್ನರಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅಟಾರ್ನರಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಇವರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಲಾ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅ ಬೈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಸಿ ಅವರ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಉಳಿಯತ್ತ ಅನ್ನೋದೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಹೂ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ವಾರಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಲ್ ಅಂತ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಆದೇಶ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮತ್ತೆ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹುದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಂತ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ವಾರಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಸೀಲ್ ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಎ ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಥಾರಿಟಿಗಳಾದಂತ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಅವ್ರ ಅವರಿಂದ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಇವರುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಜಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತೆಗಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಡಿಬೇಟ್ ಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು
ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶನ ಟಿಬೆಟ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿಬೆಟ್ ಅಟೋನಮಸ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಟಿಬೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಟಿಬೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕೇವಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀವೇನೀಗ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂತೆ ವಾರ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಟಿಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನೀಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಏನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಈ ಒಂದು ಮೌಂಟೈನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿವೆ ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಿನ ಬೀಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನದಿಗಳನ್ನ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಹನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟಾ ನಗರಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಂತ ಇಟಾ ನಗರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಂಗ್ ನ್ಯಾನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾಂಗ್ ನ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಟಿಬೆಟ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಟಿಬೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡ್ರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನನ್ನದಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟೈರ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶನೇ ನಮ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಚೈನಾದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಈ ತರನಾಗಿ ನೇಮ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ
ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಲಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಕಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಟಿಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ಇದ್ದಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಟಿಲ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ತರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಂಗ್ ಜಿಂಗ್ ಈ ಚೈನೀಸ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಜಿ ಜಿಂಗ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನೀಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜನರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬೇಕು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದಂತ ಈ ರೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಗಡಿವರೆಗೆ ಬರುವಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ಹೆಸರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ರಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಡಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಟಿಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತನ್ನ ಗಡಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಟ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ತರನಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಡಿ ವಿವಾದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟ
ಭಾರತದವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಚೈನಾ ನಮಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ನೀವು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ನೇ ಚೈನಾದ ಲೀಡರ್ ಆದಂತ ದೆನ್ ಜಿಯೋ ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿಹ್ನ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿಹ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗೆ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಭಾಗಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಕ್ಲೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ತುಂಬಾ ವೋಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿವಾದವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ದಿಯಾಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿವಾದವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಂಬ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ನಂಬ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಗಡಿಗಳನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಚೈನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ನಾವು ಹರಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್